السلام علیکم گائز کیا حال ہے سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے سائنس میں آج کا ٹاپک ہمارا ہے واٹ ہیپنس وین اے کینڈل برنس کیا ہوتا ہے جب ایک کینڈل کو برن کیا جاتا ہے تو اس کو ہم پروف کریں گے ایک ایکسپیریمنٹ کی مدد سے لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کینڈل کیا ہے کینڈل ویکس ہوتی ہے ہائیڈرو کاربن سے مل کے بنی ہوتی ہے پیرافن ویکس ہوتی ہے ایک طرح کی جس کو یوز کیا جاتا ہے فار برننگ پرپز کے لیے اس میں وکس لگائی جاتی ہے مطلب وک مطلب اس میں جو پیچھ میں وائر دھاگا لگا ہوتا ہے تھریڈ لگا ہوتا ہے تو کینڈل ویکس پیرافن ویکس سے مل کے بنی ہوتی ہے اور یہ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں تو یہ ڈائیگرام جو آپ کو ڈرا کی گئی ہے اب اس میں آپ کو یہ شو کیا گیا جائے گا کہ جب برن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کینڈل تو اس ڈائیگرام میں دیکھیے ایک بیکر ہے بیکر میں پانی ہے پانی میں ہم نے کینڈل کو کڑا کر دیا ہے اور اوپر سے ہم نے ایک ٹیسٹ ٹیوب لے لی ہے اب کیا کریں گے کہ آہستہ آہستہ یہ ٹیسٹ ٹیوب ہم اس کے اوپر نیچے تک لے کر آتے جائیں گے اب جب یہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر باہر سے ہوا جانے کا راستہ کٹ آف ہو گیا ہے مینس کہ ہم نے ٹیسٹ ٹیوب کو اتنا نیچے لے آئے ہیں کہ وہ واٹر لیول کو ٹچ کر رہا ہے اب کیا ہوگا کہ باہر سے جو ہوا اندر جائے گی اس کا راستہ رک گیا ہے اب تو ہوا اندر نہیں جا سکتی تو آگے کیا ہوگا کہ ہم نے اسے تھوڑا سا اور نیچے کر لیا اب جب تھوڑا اور نیچے کر لیا تو اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جتنی بھی ہوا تھی جتنی بھی آکسیجن تھی ایئر تھی اس کینڈل نے اسے یوز کر لیا مطلب اس کو جلانے کے لیے استعمال کر لیا اور اب دیکھیں یہ کینڈل بجھ گئی ہے جب بجھ گئی ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ واٹر کا لیول رائز ہو رہا ہے کیوں رائز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے واٹر رائز ہو رہا ہے لیکن کینڈل جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے وہ بچ گئی ہے کیوں بچ گئی ہے کیونکہ اس کو برن کرنے کے لیے آکسیجن کے ریکوائرمنٹ تھی اور اب آکسیجن نہیں ہے اس لیے اس نے وہ بج ختم ہو گئی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کیمک ورڈ ریئیکشن سے دیکھتے ہیں کہ کینڈل ویکس تھی آکسیجن کی پریزنس میں اس نے برن کیا تو کیا پروڈیوس ہوئی واٹ تو کیا پروڈیوس ہوئی واٹر پلس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تو یہاں پہ اب دیکھ لیں واٹر بھی پروڈیوس ہو رہا تھا سو واٹر کا لیول بھی رائز ہوا ساتھ میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی پروڈیوس ہوئی تو ایک تو آکسیجن چلی گئی اور دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس آ گئی تو آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی زیادتی آنکھ کو بچانے کے کام آتی ہے اس لیے یہ ایکسپیریمنٹ شو کر رہا ہے کہ کینڈل جو ہے وہ صرف اور صرف ایئر کی پریزنس میں برن ہوتی ہے ایئر میں بھی آکسیجن کی پریزنس میں برن ہوتی ہے اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائے گی آگ بجھ جائے گی اسی طرح جو ہے اس ایکسپیرمنٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ون ففتھ آف دا ایئر پوری ہوا کا جتنا تھا مطلب اس وقت جتنی ہوا تھی اس نے ون ففتھ آف دا ایئر کو یوز کیا اور بجھ گئی ٹھیک ہے تو آکسیجن کی پریزنس میں یہ کینڈل برن کرے گی جب کہ آکسیجن کی ایبسنس میں کینڈل برن نہیں کرے گی اسی لیے جب بھی اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ کو سیفلی کیسے بجھایا جا سکتا ہے پہلا کیا کر سکتے ہیں کہ ریمووینگ دا ہیٹ جہاں پہ آگ لگی ہے آپ اس کے اوپر پانی ڈال دو جب آپ پانی ڈالو گے ہیٹ کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ پا... وہ آگ بجھ جائے گی لیکن جو الیکٹرکسٹی کی وجہ سے جو بجلی کے تاروں کی وجہ سے آگ لگی ہو اس کو پانی سے نہیں بجھانا بہت خطرناک ہوتا ہے اور پانی سے نہیں بجھا سکتے اسی طرح فیول کو ریموو کر دینا بائی ریمووینگ دا فیول اب فیول کو آپ ریموو کیسے کرو گے فار ایگزامپل گیس کا سپلائی کٹ کر دو آگ لگ گئی آپ جا کے گیس کا وال بند کر دو تو بھی وہ آگ بجھ جائے گی دین ریمووینگ دا سپلائی آف آکسیجن اب آکسیجن کے سپلائی کو کیسے آپ بند کرو گے یا تو اس آگ والی جگہ پہ بلینکٹ ڈال دو اسے آکسیجن نہیں ملے گی تو بھی وہ بجھ جائے گی یا پھر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو اس کے اوپر جو فائر ایکسٹینشر جو ہوتے ہیں جو ان کی کینز ہوتے ہیں اس میں تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے جو کافی پریشر سے ریڈیوز ہوتی ہے آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہو آگ کو بچانے کے لیے تو اس طرح آگ کو آپ سیفلی خط بند کر سکتے ہو اس لائک وہ نقصان سے خود کو بھی بچا سکتے ہو باقی سب کو بھی بچا سکتے ہو اب یہ تھا آج کے ٹاپک کے بارے میں ہوپ یو ہیو انڈرسٹینڈ تھینک یو